തകർക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു ചൈനയെ തലവെട്ടുമെന്ന് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു ട്രംപിന് ജയിക്കാൻ അവിടെ അത്തരം ഒരു വികാരം ആവശ്യമാണ് നമ്മുടെ മാധ്യമങ്ങളും പല പത്രങ്ങളും ചാനലുകളും ഒക്കെ എഴുതുന്നു ഈ കോവിഡിന് ശേഷം ഇന്ത്യക്ക് വരാൻ പോകുന്നത് വലിയൊരവസരമാണ് ചൈനയിൽ നിന്ന് ആളുകളൊക്കെ പിന്മാറാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്നൊക്കെ വാർത്ത വരുമ്പോൾ പ്രൊഫസർ കൗശിക് ബസു അദ്ദേഹം ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുൻ സാമ്പത്തിക അഡ്വൈസറായിരുന്നു സാമ്പത്തിക രംഗത്തെ ലോകം അംഗീകരിച്ച ഒരു മഹാപ്രതിഭയാണ് ഇപ്പോൾ കോർണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പ്രൊഫസറാണ് അദ്ദേഹം ചില സത്യങ്ങൾ സത്യസന്ധമായി തുറന്നു പറയുന്നു നിഷ്പക്ഷം നിലപാടിൽ കൗശിക് ബസു പറഞ്ഞ ആ സത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാനുള്ളത് ചൈനയാണ് താരം അതിപ്പം മാത്രമല്ല കുറേ നാളുകളായി ചൈനയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ചൈനയുടെ നിലപാടുകൾ ചൈനയുടെ ഏകാധിപത്യ ഭാവം അടിച്ചൊതുക്കൽ നയം മനുഷ്യത്വമില്ലായ്മ ടിയാൻമെൻ സ്ക്വയർ മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് എപ്പോഴും ചൈനയാണ് കേന്ദ്ര ബിന്ദു ഏതാണ്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു അരനൂറ്റാണ്ട് ചൈനയുടെ ഒരു ചരിത്രമാക്കി മാറ്റാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഒരു നേട്ടം അത് പല രീതിയിൽ ഇപ്പോഴും ചൈന തന്നെയാണ് വിഷയം കാരണം കോവിഡിൻ്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം കുടുംബസ്ഥാനം വുഹാനാണല്ലോ അവിടെ നിന്നാണ് ഇത് ഉത്ഭവിച്ചത് പിന്നീട് ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും പോയി അമേരിക്കയിലും എത്തിച്ചേർന്നു അമേരിക്കയിൽ വേറൊരു വലിയ വിഷയമുള്ളത് നവംബറിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് ആ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുന്നതുകൊണ്ട് നാം ഇന്ത്യയിൽ പലപ്പോഴും സന്ദർഭോചിതമായി പാകിസ്ഥാനെ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളതുപോലെ ചൈനയ്ക്കെതിരെ ഒരു വികാരം ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ട്രംപിന് ആവശ്യമാണ് എം ടി വെസൽ സൗണ്ട്സ് മോസ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഒന്നുമില്ലാത്ത പാത്രത്തിലാണ് ഒരുപാട് ശബ്ദമുണ്ടാകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിഞ്ഞ ഒരു നാലഞ്ച് മാസക്കാലമായിട്ടുള്ള പ്രയത്നം തന്നെ ചൈനയെ ഉന്നം വെച്ചായിരുന്നു കാരണം റഷ്യ ഇപ്പോൾ രംഗത്തില്ല വേറെ പറയത്തക്ക ഒരു ശത്രുവിനെ പറയാനില്ല മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ വല്ലാതെ വിരളി പൂണ്ടൊന്നും ചെയ്യാനില്ല താലിബാനുമായി കരാർ ഒപ്പിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇറാനിനെ തൊടാൻ കഴിയില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സ്ഥിതികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സന്ദർഭത്തിലാണ് ചൈനയെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇതിനെ തുടർന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മാധ്യമങ്ങളും ഇന്ത്യക്ക് വരാൻ പോകുന്ന വലിയ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതിയൊക്കെ വിടുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ എഴുതി വിടുന്നതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കൂടിയാണ് ലോകം അംഗീകരിച്ച സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞരിൽ ഒരാളായ പ്രൊഫസർ കൗശിക് ബസുവിൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് അദ്ദേഹം ചില നിർണായകമായ സത്യങ്ങൾ തുറന്നു പറയുന്നു അതിലേറ്റവും പ്രധാനം എന്നെ ഞെട്ടിച്ച സത്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ ഈ കഴിഞ്ഞുപോയ സാമ്പത്തിക വർഷമായ മാർച്ചിൽ പതിനാറ് ബില്യൺ കോടി രൂപ ക്യാപിറ്റൽ ഔട്ട് ഫ്ലോ ആയി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയത്രേ അതായത് ഇന്ത്യയിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരുന്ന തുക വിദേശ കമ്പനികൾ പതിനാറ് ബില്യൺ കോടി രൂപ പിൻവലിച്ചു അത് പിൻവലിച്ചതിൽ പതിനായിരം ബില്യൺ കോടി പോയത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ചൈനയിലേക്കാണ് വിയറ്റ്നാമിനും മെക്സിക്കോയ്ക്കും ഗുണം കിട്ടി ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇതുപോലെ ഇത്രയും വലിയ തുക ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് പിൻവലിക്കപ്പെടുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു എമർജിങ് എക്കണോമി എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് പിൻവലിക്കപ്പെടുന്നത് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫോറിൻ ഡയറക്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടത്ര ആത്മവിശ്വാസം ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നൽകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കോവിഡിനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇന്ത്യ എടുത്ത നിലപാടുകളൊക്കെ നല്ലതായിരുന്നു കരുത്തുള്ളതാണ് ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷേ വളരെ അടിയന്തിരമായി ഈ എക്കണോമി റീഓപ്പൺ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് വളരെ ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു വശത്ത് കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കുകയും വേണം മറുവശത്ത് എക്കണോമി റീഓപ്പൺ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും വേണം അല്ലാതെ കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാനെന്ന പേരിൽ ഇത് പൂട്ടിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാലത്തേക്കും ഇങ്ങനെ പൂട്ടിയിട്ട് ഓരോ സർക്കാരുകളും പതിമൂന്ന് ദിവസം പതിനഞ്ച് ദിവസം പത്ത് ദിവസം എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് വലിയ അബദ്ധവും വലിയ മണ്ടത്തരവും വലിയ സാമ്പത്തിക തകർച്ചയ്ക്കും ഇടയാക്കുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഓക്സ്ഫോർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എയ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ ലോക്ക്ഡൗൺ അത് വിശദമായി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ എയ്റ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ ലോക്ക്ഡൗൺ എന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓരോ തരത്തിലുള്ള ലോക്ക്ഡൗണുകളുടെയും ഇമ്പാക്റ്റിനെ കുറിച്ചാണ് അത് എക്കണോമിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്
നമുക്ക് ഇത്രയും പേര് റിക്കവർ ചെയ്തു ഇത്രയേ ബാധിച്ചുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി വല്ലാതെ വല്ലാതെ താഴ്ന്നു പോകുന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ഒരു സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ള ഭരണാധികാരി ദീർഘവീക്ഷണമുള്ള ഭരണാധികാരി ചെയ്യേണ്ടത് ഒരേ സമയം കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കുകയും എന്നാൽ എക്കണോമിയെ ചലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ഉദാഹരണമായി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ വന്ന സമയമാണ് അവിടെ ഈ എയ്റ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ലോക്ക്ഡൗണിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ അടച്ചേ ഇട്ടു ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് കോൺഗ്രിഗേഷൻസ് അഥവാ മതസ്ഥാപനങ്ങൾ മൂന്ന് മുതൽ നാല് മാസം വരെ അടച്ചിട്ടു സ്കൂളുകൾ മൂന്ന് മുതൽ നാല് മാസം വരെ അടച്ചിട്ടു പക്ഷേ ഫാക്ടറികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെടുത്തിയില്ല കൃഷി മേഖലകൾ തടസ്സപ്പെടുത്തിയില്ല അതിനാവശ്യമായ ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയ നടക്കുന്നതിനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു ഉൽപ്പാദന പ്രക്രിയ മുടക്കമില്ലാതെ നടന്നു എന്നാൽ മറ്റ് ചില ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സർവീസ് സെഗ്മെൻറ്റുകൾ ചില പർച്ചേസ് സെൻറ്ററുകൾ ചില കോൺഗ്രിഗേഷൻസ് ചില സ്കൂളുകൾ ഇതൊക്കെ അടച്ചിടുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെയാണ് സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണാധികാരി ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതും ഇതിനെ അതിജീവിക്കേണ്ടതുമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം രണ്ടാം പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻറ്റ് അത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള പോയിൻ്റാണ് അതായത് ഇന്ന് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി പണമില്ലായ്മയാണ് അതായത് മാർക്കറ്റിൽ പണമില്ല മാർക്കറ്റിലെ വ്യക്തികളുടെ കയ്യിൽ പണമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ റീറ്റെയിലിംഗ് മേഖലയിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങാനും അതുവഴി ഒരു ഫ്ലറിഷിങ് എക്കോണമി ആകാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിനാവശ്യം വേണ്ടത് ഫ്ലഷിങ് ഔട്ട് ഓഫ് മണിയാണ് നമ്മൾ വെള്ളം ഫ്ലഷ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെ പണത്തെ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഫ്ലഷ് ഔട്ട് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഫ്ലഷ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രക്രിയയാണ് റീമോണിറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു റീമോണിറ്റൈസേഷൻ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക്ക് ആവശ്യമാണ് അദ്ദേഹം അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഡെപ്റ്റ് ടു ജി ഡി പി റേഷ്യോ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തിയെട്ട് ശതമാനമാണ് അത് ഫോറിൻ രാജ്യങ്ങളിൽ നൂറ് ശതമാനം വരെയുണ്ട് നമുക്ക് ഈ അറുപത്തിയെട്ട് എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ എൺപതോ തൊണ്ണൂറോ ശതമാനം വരെ ഉയർത്തി അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഡെപ്റ്റിലൂടെ നേടുന്ന സമ്പത്ത് ഈ കോവിഡ് കാലത്തെ പാക്കേജുകളും മറ്റുമായി പാവപ്പെട്ടവർക്കായി മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചു നൽകി ആ മണി മാർക്കറ്റിനെ റീവൈറ്റലൈസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലേക്ക് ചലിപ്പിക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്നാണ് കൗശിക് ബാസു പറയുന്നത് ഇത് പറയുമ്പോൾ കൗശിക് ബാസുവിനെ ചൈനക്കാരനും അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻകാരനും ഒന്നും ആക്കരുത് അയാൾ നല്ല ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ന്യൂയോർക്കിലെ കോർണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന പ്രൊഫസറാണ് ലോകം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇവിടെ നാം ചേർത്ത് പറയേണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാഹുൽ ഗാന്ധി രഘുരാം രാജൻ സംഭാഷണത്തിൽ സമാനമായ കാര്യം തന്നെയാണ് രഘുരാം രാജനും പറഞ്ഞത് നമ്മൾ എലിയെ പേടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ എലിയെ പിടിക്കാൻ ഇല്ലം ചുടുക എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ കോവിഡിനെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ മുഴുവൻ എക്കണോമിയും കൂടി ലോക്ക്ഡൗട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രാറ്റജി അത് അടിയന്തരമായി പുനരാലോചിക്കുകയും വളരെ ക്ലവർഫുള്ളായി റീഓപ്പൺ ചെയ്യുകയും വേണം അതിനാവശ്യമായ ക്ലവർ ക്ലാരിറ്റി സ്ട്രാറ്റജി കോമ്പിറ്റൻസ് ക്രെഡിബിലിറ്റി ആവശ്യമായ ഡിസ്കഷൻസ് ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യമാണ് എന്നുള്ളതാണ് കൗശിക് ബസു എൻഡോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം